بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور یو مائی اسٹوڈ لٹل چیمپس آئی ہوپ سو دیٹ آل آف یو آر فائن اینڈ یو آر انجوائنگ یور اسٹڈیز پراپرلی یو پیپل ہیو پرامس ٹو ڈو یور اسٹڈیز ان دا پراپر ویز ٹو ڈے وی ول اسٹڈی راک مارک انگلش ورک بک ون یس اینڈ آن دا ورک بک ون وی آر گوئنگ ٹو کمپلیٹ آر انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز آف یو نو نمبر سیون ایڈیسنس مینگو Do you remember that in the previous lectures I have explained you that how the Edison fell down into the river and he was just going to pick up the mangoes from the mango tree. He loved ripe juicy mangoes and he just fell down into the river because the branch was cracked when he climbed on the tree. We have read all this story, right? Now let's see this picture. تو دوبارہ سے ہمیں وہی کہانی نظر آ رہی ہے یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس پکچر میں آڈیسن ریور میں گر رہا ہے اور اس نے زور سے اس برانچ کو گراب کیا ہوا ہے جس گراب تیٹ برانچ اور اس فالنگ ڈاؤن انٹو دا وارٹر لیٹس سی دیٹ وٹ اس دا ایکٹیویٹی آن ار ورک بک پیج نمبر تھرٹی تھری پیج نمبر تھرٹی تھری اس ہیونگ ٹو انٹرسٹنگ کوشچن دا فرسٹ کوشچن ایز Circle the fruit you like very much. Over here they have given us some sketches of different fruits. Now you have to observe these sketches minutely. You have to observe these sketches very carefully. And you have to tell your teacher that this is a picture of a Yes. What is the first picture? That is a round fruit. I think so. It is the picture of orange yes you are right and what is the second picture that is the picture of banana and the third picture is the picture of please tell me yes it is the picture of apple and what is the next the fourth fruit is over here a strawberry the red juicy strawberry and the next one is the grapes and what is the last one The last one is the watermelon. Yes, I have told you the names of all these six fruits. Now it's your turn to choose the fruit of your own choice and circle that fruit. In all six fruits, you will circle your favorite fruit. Hai, aap usko circle karenge, aur circle karne ke saath saath, aap us pe si coloring bhi kar sakte okay? You know what? What is my favorite fruit among all these fruits? I love oranges. I will circle orange and I will color beautifully in the orange. Okay? That is really very nice. Now we will come to the question number two. What is the question number two? The question number two is write the names of the fruits. Over here we have to write in the names of these fruits any five. Okay? You will again look into the pictures, observe the pictures and write on the names of these pictures in the bottom of this page. In this way, we will complete page number 33. And now it's the turn to solve page number 34. Yes, quickly open page number 34. On page number 34, we will do question number 3. Again, we can see a lot of pictures on this page. And what we have to do? We have to recall a very interesting concept of articles A and N. We used to write on A and N before any noun or object when we have to tell about the one thing. About the one object or a one noun, okay? When we have to tell something about the singular, we use a and an before those things. जब हमने किसी एक चीज की बात करनी होती है, singular चीज की बात करनी होती है, तो हम a और an को उससे पहले इस्तेमाल करते हैं, okay? So over here we have to circle a or an. The first picture is the picture of an apple. And they have written A and N over there. Now recall your pr previous knowledge. Do you remember that in your pre-year 3 in prep classes, we have done the concept of A and N. For this concept, you should just remember the rules of the consonants and the vowels. What is the rule of the consonants and the vowel letters? Whenever any noun is going to start from a consonant letter, we use A before it. Yes. And whenever any letter used to start 
from a vowel letter we used to add n before it yes jab kabhi koi bhi noun koi bhi word jo sa hai naming word ya object jo sa hai uska first letter vowel letter hoga to hum uske shuru mein kya lagayenge n lagayenge lekin dusri taraf jab bhi uska first letter consonant hoga to uske shuru mein hum lagayenge a yes so apple apple what is the first letter that's a apple a so as is a vowel or a consonant tell me yes you are right a is vowel letter so we will write on an apple what we will write on an apple they have already circle and for you and the next example is the example of a beautiful cat 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 k cat k is a vowel sound or a consonant sound please tell me Yes you are right k is a consonant sound so i will say an cat or a cat i will say a cat yes over here we will write on a cat got it the next picture is a picture of a ball ball starts from b so it will be a ball so circle a over here and again it's the picture of an ant ant starting from a a is a vowel sound so an ant or a ant we will write on an ant okay an ant an ant and the next word is the umbrella umbrella a uh, a uh, sound is in the beginning and a uh, is the vowel sound so we will circle an an umbrella we will not say a umbrella we will say an umbrella okay and the next picture is the picture of a bag what about the bag a bag or an bag we will write down a bag why because bag starts from b and b is the consonant sound not the vowel sound we have to focus upon the consonants and the vowel sounds the next picture is a picture of my favorite fruit that's orange orange a oh, orange so we will circle an orange we will not write down a orange we will write down an orange so circle an The last picture of page number thirty-four is goat. So how you will write on goat? G g goat. G is a vowel sound or a consonant sound. So we will circle a for goat, not an. A goat. Got it? Circle a. Now it's a turn to solve the next page. Yes, quickly open page number thirty-five. Page number thirty-five is having two very interesting activities for you. There are two questions which we have to solve. What we have to do? We have to add a n g ing. Yes. So I will read the question for you. Question number four is add i n g a n g ing to each word. Then use each new word in a sentence. First of all, you will turn the word in uh, with a n g, and you will make a new word by adding the a n g as a Suffix, okay? आप लोगों को मैंने पहले भी समझाया था कि रूट वर्ड के एंड पे जब हम कुछ चीजें ऐड करते हैं तो वो सफिक्स होते हैं रूट वर्ड हमें दिए गए हैं हमने उसके एंड पे आई एन सी लगाना है वो एक नया वर्ड बन जाएगा फिर उसका एक सेंटेंस बनाना है ओके लेकिन यहाँ पर एक और बहुत मजे की बात है आपको पता है क्या बात है बात कुछ इस तरह से है कि जब भी हमारा कोई भी वर्ड जो सा है उसके फाइनल लेटर उसके लास्ट लेटर से पहले अगर वो लेटर हो तो उसको जब हम उसमें आई एन जी एड करते हैं या ई डी एड करते हैं जब उस रूट वर्ड को किसी और सफिक्स को ऐड करके चेंज करते हैं तो वो जो फाइनल कंसोनेंट है वो डबल हो जाता है ओके मैं प्यारे बच्चों को दोबारा से समझाऊंगी जब कभी ऐसा होता है कि हमारा रूट वर्ड जिसके एंड पे हमने आई एन जी या ई डी या कुछ भी एड करना है जब भी हमारा रूट वर्ड के लास्ट कंसनेंट जो सा है उससे पहले लास्ट कंसनेंट से पहले अगर वो लेटर हो तो हम उसको डबल कर देते हैं ओके बिफोर एडिंग आई एन जी टू समर्ड्स विद शॉर्ट वॉल डबल द फाइनल कंसनेंट जब कभी कुछ वर्ड्स में शॉर्ट वॉल्स यूज हुए हो तो हम उसके फाइनल कंसनेंट को डबल कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल ओवर हीयर द फर्स्ट वर्ड इज गेट G act get, so g act get over here. It is giving us a short sound. Short sound of all. 
सो वी विल डबल द फाइनल कॉन्सनेंट एंड दैट इज ट यहां पर टी को हम डबल कर देंगे क्योंकि टी से पहले शॉर्ट साउंड है ए लेटर की ई लेटर की शॉर्ट साउंड है ओके सो व्हाट इट वुड बी इट वुड बी गेटिंग यस व्हाट इट वुड बी गेटिंग एंड व्हाट वुड बी द सेंटेंस ऑफ गेटिंग यू कैन मेक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस बाय योरसेल्फ आई विल मेक अ सेंटेंस दैट आई एम गेटिंग लेट मुझे बहुत देर हो रही है ओके हम The next word is run. R oh, no, run. यहां पर भी आप देखेंगे कि n से पहले u इस्तेमाल हुआ है और u वॉल लेटर है और u की शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है इसलिए रन के साथ जब हम आई एन जी एड करेंगे तो n की डबल फॉर्म यूज होगी र आर यू डबल एन आई एन जी रनिंग ये अंडरस्टैंड दिस रूल ऑफ स्पेलिंग ये स्पेलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों को अक्सर बोल जाता है कि कब कब उन्होंने लेटर को डबल करना है अब आपको याद रहेगा कि आपने लेटर्स को कब डबल करना है हम्म शब्बाश नो लेट्स मेक अ सेंटेंस विद रनिंग 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 आई एम रनिंग फास्ट माय फ्रेंड वाज रनिंग फास्ट माय फ्रेंड वाज रनिंग इन द गार्डन माय सिस्टर वाज रनिंग इन द गार्डन व्हाटएवर इट कैन बी इट्स अप टू यू टू मेक योर ओन सेंटेंस हम्म No, I will come to the next word. What is the next word? The next word is shop. What is the next word? Shop. Again, p sound se pehle o sound hai, jo ki o ki short aavaz hai. So I will write on shopping. Sh o p p i n g. S h o double p i n g shopping. So what would be the sentence? I like shopping. Do you like shopping? I like shopping. No, you will make your own sentence. In this way, we will complete our question number four. Yes, it is a very easy and interesting question. But make sure क्या आप लोगों को ये rule समझ में आ गया है कि तब हमने किसी भी root word के आखरी letter को double करना होता है. Last letter, final letter कहलाता है ना? और final letter जब हमारा consonant हो और उसे पहले vowel letter हो, तो हम उसको double कर देते हैं. लेकिन वॉल लेटर की शॉर्ट साउंड होनी चाहिए ओके अंडरस्टैंड शाबाश नो आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव एंड ओवर हियर व्हाट वी हैव टू डू एड 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 इन ईच वर्ड हर लव्स के एंड पर ईडी एड को शामिल करना है देन यूज ईच न्यू वर्ड इन अ सेंटेंस फिर वो ए दो वाले वर्ड को एक सेंटेंस में हमने यूज करना है हम सिंपली यहां पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनाएंगे सिंपल पास में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं ना सो फर्स्ट वर्ड इज हेल्प 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 सो व्हाट वुड बी द ए द फॉर्म इट विल बी ह एल एफ ए द हेल्प गॉट इट सो व्हाट वुड बी द सेंटेंस आई हेल्प्ड पावर ओके और माय फ्रेंड हेल्प्ड माय यंगर सिस्टर ओके द नेक्स्ट वर्ड इज जंप Jump will be turned into the jumped. Jump, ma, p, d, jumped. The tiger jumped high, or we can say that the kangaroos jumped in the jungle. Understand? Hmm. The next word is lock. L o c k. Lock, lock, lock. Lock, lock, lock. D, locked. I locked my door. Okay. Now you will make your own sentence. The last word is walk. Walk, a, l, k, walk. What is the meaning of walk? Walk, chilna. The second form is walked. Wo, a, l, k, a, d, walked. We walked in the garden, or we walked in the corridor. The students walked in the classroom. There are a lot of different sentences. आप लोगों ने खुद से सोच के वाक्य सेंटेंस बनाना है. Understand? It's gonna be really very easy activity for all of you, but आप लोगों को अच्छे से इसको समझ के करना है। अगर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, तो आप इस activity को हमेशा अच्छे से perform कर सकेंगे। Now it's your turn to understand and to do the practice of page number thirty-five also. Today I have taught you page number thirty-three, thirty-four, and thirty-five of Rock Mark Workbook One, Unit Number Seven. The next pages we will do with the next lectures, Inshallah. Till then, keep watching. Stay blessed. Allah Hafiz.